大家好，我是夏妈。今天的早餐做了一点蔬菜鸡蛋煎饼，菜我是准备了两种，我自己的是这个洋葱、辣椒，他们的是玉米、胡萝卜、午餐肉，再加上一点葱花就搞定了。里面也可以加点肉末，不过这个肉可能要提前腌制一会儿，我忘记了，所以我今天是没有放肉馅的。煎饼面糊也是昨天晚上睡觉之前用筷子搅一搅就能搞定的软面团，具体比例就是三百克的普通面粉，一勺食用盐，三到四克左右的酵母。然后三百毫升左右的清水，一比一的比例，给它和成这种软一点的面团，搅拌到没有疙瘩，你就可以盖上保鲜膜，放到冰箱去冷藏发酵了。我觉得我这个发酵的还不是特别的好，所以第二天早上我是加了一点这个的泡打粉，就这么一点。如果面发的好，就不需要加这个的，我这个属于补救。然后再备上一点食用油，放上我们准备好的蔬菜，搅匀了就可以来煎饼了。开中小火，把锅预热以后，喷上一点食用油，再倒入面糊。我用的是这种烤盘，你家里面有不粘锅就用不粘锅哈、啊，就比较省事一点。面糊抹开，不要那么厚。可以看到周边有一点气泡了，你就翻面，再打上一个鸡蛋，覆盖上去，挺简单的蔬菜煎饼。早上吃这种发面团很好消化，然后小朋友一手拿一个也是很方便的。它这种煎到两面金黄，基本上就可以出锅了，很香的，吃起来软软的。早上吃什么，晚上都提前准备好。对于第二天早上早起是有一点期待的。煎一个饼大概就是两分钟左右，我的是加了一点辣椒、洋葱的，我觉得吃起来会更香。三百克的面团刚好够一家人了。四张大饼，还有一张小饼是我之前试一下味道的，外面脆香，里面松软。今天的番茄酱都挤不好了，让他们自己去挤。这个煎饼还可以刷一点辣酱，味道会更香。然后我今天是试一下这个小奶罐茶。小吃摊上面很多这种，十几块钱一份吧。我今天试一下，不过这个奶罐我觉得蛮小了，五六百毫升左右，刚好就够一个人喝。家里有茶包就直接用茶包放牛奶煮就行了，不要太沸腾哦，容易扑锅的。像这样早上喝上一杯热乎乎的，还是挺暖和的。你们也可以去试一下。我们下次再见，拜拜。